ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಹೂಲಗೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ಈಗ ನಾವು ಐದು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಮೌತ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೌತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದೇ ಛೇದವುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಒಂದೇ ಛೇದವುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಆಯ್ತಾಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸೈಜಿಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಯ್ತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಬೇಕು ಮೂರು ಭಾಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಭಾಗಗಳೆಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳೆಷ್ಟು ಐದು ಈ ಒಂದು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಐದಾಂಶ ಅಥವಾ ಐದನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದನೇ ಐದು ಚಿಕ್ಕದು ಮೂರನೇ ಐದು ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಕು ಎರಡೇ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾ
ಅಂಶವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂಶದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆನೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದೇ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಂಶವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಂಶವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಂದೇ ಛೇದವುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಹಾಗಾದರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಮೂರೇ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೇಕ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗದ ಕೇಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಭಾಗದ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಛೇದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆಯಿತಾ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಕನ್ನು ನಾನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ಮೂರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗಗಳು ಎರಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಸಮನಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಂಶ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೇಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೇಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಛೇದ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಭಾಗಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಿನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಛೇದವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಛೇದವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಛೇದ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು 
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಎರಡನೇದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂಶಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಶಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಅಂಶಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದರ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇರೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ಒಂದು ಬೈ ಏಳು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಛೇದಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಶ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂಶಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಛೇದ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳು ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಥರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾ